ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் குயின் எண்டிங் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு எண்கேம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் டூ ரூக் எண்டிங் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோஸ் பற்றி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க டூ ரூக் எண்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் டூ ரூக் எண் கேம் இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான எண் கேம் ஆட்டத்தோட கடைசியில் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ரூக்கும் ஒரு கிங்கும் இருக்கும்போது எதிர்கிட்ட ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் இருக்கும்போது எப்படி நம்மக்கிட்ட இருக்க ரெண்டு ரூக்கை பயன்படுத்தி எதிரோட கிங்கை செக்மேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம டூ ரூக் எண்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட பேசிக் செக்மேட் பொசிஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டூ ரூக் எண்டிங்கோட பேசிக் செக்மேட் பொசிஷன்ஸில் இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட் கிட்ட ரெண்டு ரூக்கும் ஒரு கிங்கும் இருக்குது பிளாக் கிட்ட ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் இருக்குது அதுவும் டி எயிட் ஸ்கொயரில் எயித் ரேங்கில் பிளாக் ஆகிருக்கு ஒயிட்டோட ஒரு ரூக் செவன்த் ரேங்கில் அந்த செவன்த் ரேங்கை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால் பிளாக் கிங் எயித் ரேங்கை விட்டு கீழே வர முடியாது ஒயிட்டோட இன்னொரு ரூக் பார்த்திங்கனாக்கா சிக்ஸ்த் ரேங்கில் பி சிக்ஸில் இருக்குது இப்போ ஒயிட் இந்த பொசிஷனில் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஒயிட் ஒரே ஒரு மூவ் பண்ணால் செக்மேட் ஆகிடும் ஒயிட் வின் பண்ணிவிடுவாங்க அது எப்படின்னாக்கா நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அதாவது செக்மேட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ரெண்டு செஸ் பீஸாவது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரே ஒரு செஸ் பீஸால் செக்மேட் பண்ண முடியாது செக்மேட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மினிமம் ரெண்டு செஸ் பீஸாவது தேவைப்படும் அதாவது ஒரு செஸ் பீஸ் என்ன பண்ணணும்னா கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கிங்கை எங்கேயும் தப்பிச்சு போகாமல் கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்னொரு செஸ் பீஸ் வந்து கிங்கை அட்டாக் பண்ணணும் அதாவது கிங்குக்கு செக் வச்சு அதை செக்மேட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு மினிமம் ரெண்டு செஸ் பீஸ் தேவைப்படும் இப்போ எந்த பொசிஷனில் பார்த்திங்கனாக்கா ஏ செவனில் இருக்கிற ஒயிட் ரூக் வந்து செவன்த் ரேங்கை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற பீஸு இன்னொரு ரூக் வந்து பி சிக்ஸில் இருக்குது இப்போ இந்த ரூக் வந்து எந்த ஒர்க்கும் இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கிங்கை போய் அட்டாக் பண்ணணும் அதனால் பி சிக்ஸில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து நீங்கள் பி எயிட்டில் வச்சு டி எயிட்டில் இருக்கிற பிளாக் கிங்கு செக் வச்சிங்கனாக்கா அந்த கிங்கால் வேறு எங்கேயுமே தப்பிச்சு போக முடியாது செக்மேட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து டூ ரூக் எண்டிங்கோட பேசிக் செக்மேட் பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இப்போ அடுத்த பொசிஷன் பார்க்கலாம் இந்த பொசிஷனில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட்டோட ரெண்டு ரூக்குமே செவன்த் ரேங்கில் இருக்குது ரெண்டு ரூக்குமே செவன்த் ரேங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ பிளாக் கிங் வந்து எயித் ரேங்கில் பிளாக் ஆகிருக்கு அதனால் செவன்த் ரேங்குக்கு வர முடியாது இப்போ ஒயிட் கிட்டக்கு ரெண்டு ரூக்கில் நீங்கள் எந்த ரூக் வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் எயித் ரேங்கில் வச்சு செக்மேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒயிட் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஜி செவனில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து ஜி எயிட்டில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வச்சு செக்மேட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ அடுத்து இன்னொரு பொசிஷன் பார்க்கலாம் இந்த பொசிஷனில் பிளாக் மூவ் பண்ணணும் ஸோ செக்மேட்டோட பேசிக் விஷயமே வந்து ஒரு செஸ் பீஸ் கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்னொரு செஸ் பீஸ் அந்த கிங்கை அட்டாக் பண்ணணும் அதாவது செக் வைக்கணும் இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக்கோட எந்த ரூக்கு ஒயிட் கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஏ டூவில் இருக்கிற ரூக்கு தான் ஒயிட் கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது செகண்ட் ரேங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஒயிட் கிங்கு ஃபஸ்ட் ரேங்கை விட்டு வெளியே வர முடியாது இப்போ பி த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ அந்த ரூக்கு தான் வந்து ஒயிட் கிங்கை அட்டாக் பண்ணணும் ஸோ இது நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த செஸ் பீஸ் கிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது எந்த செஸ் பீஸ் கிங்கை அட்டாக் பண்ணுது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இதை செக்மேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பொசிஷனில் பி த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து நீங்கள் பி ஒனில் வச்சு கிங்குக்கு செக் வச்சிங்கனாக்கா ஒயிட் கிங் செக்மேட் ஆகிடும் பிளாக் வின் பண்ணிவிடுவாங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான பொசிஷன் பார்க்கலாம் இந்த பொசிஷனில் வந்து பிளாக் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஒயிட்டோட கிங்கு ஹெச் ஃபைலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு பிளாக்கோட ஒரு ஒரு ரூக் வந்து ஜி ஃபைவில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதாவது ஜி ஒனில் இருக்கிற பிளாக் ரூக்கு ஜி ஃபைவில் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஹெச் ஃபைலில் இருக்கிற கிங்கால் ஜி ஃபைலுக்கு வர முடியாது ஸோ ஹெச் ஃபைலில் சைட் லைன்லேயே அந்த கிங்கு பிளாக் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ பிளாக்கோட இன்னொரு ரூக் பார்த்திங்கனாக்கா இ டூவில் இருக்குது அந்த ரூக் தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ இந்த இ டூவில் இருக்கிற ரூக் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஹெச் ஃபைவில் இருக்கிற கிங்கை நம்ம செக் வச்சு அட்டாக் பண்ணோம்னா செக்மேட் ஆகிடும் ஸ
இப்போ பிளாக் கிங்கில் ஏ ஃபைலை விட்டு பி ஃபைலுக்கு வெளியே வர முடியாது ஸோ அது ஏ ஃபைல்லே பிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒயிட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா அதோடய இன்னொரு ரூக்கை கொண்டு போயிட்டு ஏ ஃபைலில் வச்சு அந்த கிங்க்கு செக் வச்சோம்னாக்கா செக்மேட் ஆகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பேசிக் செக்மேட் பொசிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பொசிஷன்ஸில் ஆப்பனோட கிங்கு ஆல்ரெடி சைட் லைனில் தான் இருக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு மூவ் பண்ணி அதை செக்மேட் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக ஆனால் ஆப்பனோட கிங்கு சென்டரில் அதாவது செஸ் போர்டோட மையத்தில் இருக்கும்போது அந்த கிங்கை எப்படி சைட் லைன் கொண்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி செக்மேட் பண்ணுறதுன்னு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பொசிஷன் பாருங்கள் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒயிட் கிட்ட ரெண்டு ரூக் இருக்குது பிளாக் கிட்ட ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் இருக்குது இப்போ அந்த பிளாக்கோட கிங்கை எப்படி செக்மேட் பண்ணுறது அதை முதல்ல எப்படி சைட் லைனுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் எப்படி செக்மேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு இந்த மெத்தட் பேர் வந்து லேடர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லேடர் மெத்தட் அப்படின்றது என்னென்னாக்கா இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஏணி படியில் ஏறும்போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு படிக்கட்டில் ஏறும்போதோ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய வலது காலை எடுத்து வச்சோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இடது காலை வைப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு அப்புறம் லெஃப்ட்டு திரும்பவும் ரைட்டு திரும்பவும் லெஃப்ட்டு அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்ம கால் வச்சுட்டு போவோம் ஒவ்வொரு படியிலையும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம அந்த கிங்கை ஒவ்வொரு ரேங்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை தள்ளிகிட்டே போக போகிறோம் மேலே அதாவது நீங்கள் ரெண்டு ரூக்கை வந்து முதல்ல ஒரு ரூக் எடுத்து ஒரு ரேங்கில் வைக்கணும் அடுத்த ரூக்கை அதுக்கு அடுத்த ரேங்கில் வைக்கணும் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ரூக்கையை மாற்றி மாற்றி நீங்கள் ஒவ்வொரு ரேங்காக மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டே போனீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாக்கோட கிங் வந்து கடைசியில் சைட் லைனுக்கு போயிடும் ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ இந்த பொசிஷனில் பிளாக் கிங் ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்குது ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்கிற பிளாக் கிங்கை நம்ம எயித் ரேங்க் கொண்டு போகணும் அப்போ தான் அதை செக்மேட் பண்ண முடியும் ஸோ எயித் ரேங்க் கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் அதை தேர்ட் ரேங்க் வரவிடாமல் பிளாக் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட் ரேங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு ரூக்கில் ஏதாவது ஒரு ரூக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் இருக்க ரூக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரைட் சைடில் ஹெச் ஒனில் இருக்க ரூக்கு கொண்டு போயிட்டு ஹெச் த்ரீல் வைக்கிறோம் ஹெச் த்ரீல் வச்ச ஒன்று அந்த ரூக் தேர்ட் ரேங்கை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போது பிளாக் கிங்கால் தேர்ட் ரேங்க்கு வர முடியாது ஸோ பிளாக் கிங் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இ ஃபோர்லேருந்து எஃப் ஃபோருக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க எஃப் ஃபோருக்கு ஏன் மூவ் பண்ணுறாங்கனாக்கா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோர்த் ரேங்க்லேயே இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது ஏ ஒனில் இருக்க ரூக் கொண்டு போயிட்டு ஏ ஃபோரில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வைக்கிறோம் ஸோ பிளாக் கிங்கால் தேர்ட் ரேங்க்கும் வர முடியாது ஃபோர்த் ரேங்க்லேயும் இருக்க முடியாது ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்த் ரேங்க்கு போய் தான் ஆகணும் ஸோ பிளாக் கிங் வந்து இ ஃபைவ்க்கு மூவ் பண்ணுறாங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்றதை திரும்ப என்ன முறை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைட் சைடில் இருக்க ரூக் எடுத்து தேர்ட் ரேங்கில் வச்சுருக்கோம் அந்த ரூக்கு தேர்ட் ரேங்க்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அடுத்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரூக் எடுத்து ஃபோர்த் ரேங்கில் வச்சுருக்கோம் அந்த ரூக்கு ஃபோர்த் ரேங்கை இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு பிளாக் கிங் இப்போ ஃபிஃப்த் ரேங்கில் இருக்கு ஸோ பிளாக் கிங்கை ஆக்சுவலாக இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது யாருன்னாக்கா ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்கிற ரூக் தான் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரூக் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரைட் சைடில் இருக்க ரூக்கு தேர்ட் ரேங்கில் இருக்க ரூக்கு இப்போது எந்த ஒர்க்கும் இல்லை அது ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ரைட் சைடில் இருக்க ரூக் எடுத்து ஃபிஃப்த் ரேங்கில் இருக்க கிங்குக்கு செக் வைக்கணும் இது தான் லேடர் மெத்தட் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ரைட் சைடில் ஹெச் ஒனில் இருக்க ரூக் எடுத்து தேர்ட் ரேங்கில் வச்சு தேர்ட் ரேங்க் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரூக் எடுத்து ஃபோர்த் ரேங்கில் வச்சு ஃபோர்த் ரேங்க் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இப்போ அகைன் ரைட் சைடில் இருக்க ரூக் எடுத்து திரும்பவும் ஃபிஃப்த் ரேங்கில் வச்சு ஃபிஃப்த் ரேங்க் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு மாற்றி மாற்றி அடுத்தடுத்த ரேங்கில் நம்ம வச்சுட்டே போகணும் இது பேர் தான் லேடர் மெத்தடு ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் பிளாக்கோட கிங்கு அடுத்தடுத்த ரேங்குக்கு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்த் ரேங்கில் பிளாக் கிங்க்கு செக் இருக்கிறதுனால ஸோ பிளாக் கிங் கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர்த் ரேங்க்கும் போக முடியாது ஏன்னா ஃபோர்த் ரேங்க் ஆல்ரெடி ரூக் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸ்த் ரேங்க்கு போயிடும் ஸோ பிளாக் தன்னோட கிங்கு டி சிக்ஸ்க்கு நகர்த்துறாங்க சிக்ஸ்த் ரேங்க்
பிளாக் கிங் செக் மீட் ஆகிடுச்சு ஒயிட் பின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த லேடர் மெத்தடில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு ரூக்கியும் பயன்படுத்தி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஆப்போனண்ட் கிங்கை செக் மீட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதே லேடர் மெத்தடில் இன்னும் கொஞ்சம் கடினமான பொசிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ மீண்டும் அதே பொசிஷன் தான் வச்சுருக்கோம் இந்த பொசிஷனில் பிளாக் கிங் ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப அதே மாதிரி தான் லேடர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கிங்கை எயித் ரேங்க் கொண்டு போயிட்டு செக் மீட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் என்ன விஷயம்னா கிங் வந்து சென்ட்ரல்லே இருக்காமல் ஏதாவது ஒரு சைடில் நகர்ந்து வந்து ஒரு ரூக்கை அட்டாக் பண்ண வரும் அப்போ ரூக்கை அட்டாக் பண்ண வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ரூக்கை வந்து அந்த கிங்கை விட்டு தூரமாக எடுத்துகிட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து ஹெச் த்ரீயில் வச்சு தேர்ட் ரேங்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இப்போ பிளாக் கிங் இ ஃபோர்லேருந்து எஃப் ஃபோர் நகருது ஸோ நம்ம அகைன் என்ன பண்ணணும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து ஏ ஃபோரில் வச்சு கிங்குக்கு செக் வச்சுருக்கோம் இப்போ பிளாக் கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரலில் போகாமல் எஃப் ஃபோர்லேருந்து ஜி ஃபைவ்க்கு வருது ஏன் ஜி ஃபைவ்க்கு வருதுன்னா அப்போ தான் இந்த எஸ் த்ரீயில் இருக்கிற ரூக்கு அடுத்து ஃபிஃப்த் ரேங்க்கு வராமல் அதை தடுக்கணும் ஸோ அதுதான் பிளாக் உடையும் அதனால் எச் ஃபைவை வந்து இப்போது பிளாக் கிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால் எச் த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து நம்ம எச் ஃபைவில் வைக்க முடியாது வச்சால் பிளாக் கிங் விட்டுடுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த எச் த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து கிங்கை விட்டு தூரமாக போயிடணும் அதாவது அங்கேருந்து நேராக அப்படியே பி த்ரீக்கு போயிடுறோம் ஸோ பி த்ரீக்கு ஏன் போகிறோம்னா பி த்ரீலேருந்து அடுத்து நம்ம பி ஃபைவ்க்கு போயிட்டு கிங்கு செக் வைக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஐடியா ஸோ எச் த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து பி த்ரீயில் வச்சுடுறோம் இப்போ பிளாக் கிங் ஜி ஃபைவ்லேருந்து எஃப் ஃபைவ்க்கு நகர்ந்து போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஏ ஃபோரில் இருக்கிற ரூக்கு ஃபோர்த் ரேங்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால பி த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து பி ஃபைவில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வைக்கிறோம் ஸோ பிளாக் கிங் அகைன் எஃப் ஃபைவ்லேருந்து இ சிக்ஸ்க்கு நகர்ந்து போகுது இப்போ பி ஃபைவ்ல இருக்கிற ரூக்கு ஃபிஃப்த் ரேங்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால் ஏ ஃபோரில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து நம்ம ஏ சிக்ஸில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வைக்கிறோம் அகைன் பிளாக் கிங் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இ சிக்ஸ்லேருந்து டி செவனுக்கு நகர்ந்து போகுது இப்போ ஏ சிக்ஸில் இருக்கிற ரூக்கு சிக்ஸ்த் ரேங்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால பி ஃபைவ்ல இருக்கிற ரூக் எடுத்து பி செவனில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வைக்கிறோம் இப்போ பிளாக் கிங் டி செவன்லேருந்து சி எயிட்க்கு நகர்ந்து போகுது இந்த பிளாக் கிங் சி எயிட்க்கு ஏன் வந்ததுன்னா B7 செவனில் இருக்கிற ரூக்கை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கு ஸோ நம்ம பி செவனில் இருக்கிற ரூக்கை இப்போது அட்டாக்லேருந்து காப்பாற்றி ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஏ சிக்ஸில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து ஏ செவனில் வச்சிடுறோம் ஏ செவனில் வச்சோம் என்ன ஆகுதுனாக்கா ரெண்டு ரூக்கும் ஒன்றா கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ பி செவனில் இருக்கிற ரூக்கு ஏ ஏ செவனில் இருக்கிற ரூக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால பிளாக் கிங்கால் அந்த ரூக்கை வெட்ட முடியாது இப்போ பிளாக் நகர்த்தி ஆகணும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சி எயிட்லேருந்து டி எயிட்க்கு தன்னோட கிங்கை நகர்த்துறாங்க வேறு எங்கேயும் அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு வழி இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா பிளாக் கிங் எயித் ரேங்க்கில் மாட்டிக்கிச்சு ஸோ செவன்த் ரேங்க்கு வர முடியாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி செவனில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து பி எயிட்டில் வச்சு பிளாக் கிங்கை செக் மீட் பண்ணிடுறோம் இந்த டூ ரூக் எடுத்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து நம்ம ஹெச் த்ரீயில் வச்சு தேர்ட் ரேங்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ பிளாக் கிங் எஃப் ஃபோர் போகிறாங்க இப்போ லெஃப்ட் சைடு ரூக் எடுத்து நம்ம ஏ ஃபோரில் வச்சு பிளாக் கிங்க்கு செக் வைக்கிறோம் ஸோ பிளாக் கிங் ஜி ஃபைவ் வருது ஏன்னா இந்த ரூக்கை வந்து ஃபிஃப்த் ரேங்க் வராமல் தடுக்குது ஸோ ரூக்கை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பி த்ரீயில் வச்சுடுறோம் அகைன் பிளாக் கிங் எஃப் ஃபைவ் வருது ஸோ இப்போது பி த்ரீயில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து பி ஃபைவ்ல வச்சு கிங்க்கு செக் வச்சுருக்கோம் அகைன் பிளாக் கிங் இ சிக்ஸ் போகுது இப்போ ஏ ஃபோரில் இருக்கிற ரூக் எடுத்து ஏ சிக்ஸில் வச்சு செக் வச்சுருக்கோம் பிளாக் கிங் டி செவன் போகுது அகைன் பி ஃபைவ்ல குறுக்கு எடுத்து பி செவனில் வச்சு செக் வச்சுருக்கோம் ஸோ பிளாக் கிங் சி எயிட் போயிடுச்சு பி செவனில் குறுக்கு அட்டாக் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஏ சிக்ஸில் குறுக்கு எடுத்து ஏ செவனில் வச்சு ரெண்டு ரூக்கை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பிளாக் கிங் டி எயிட் நகர்றாங்க இப்போது பி செவனில் குறுக்கு எடுத்து பி எயிட்டில் வச்சு செக் மேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் டூ ரூக் கேண்டிங் அதாவது ரெண்டு ரூக்கை வச்சு எப்படி உங்கள் எதிரோட கிங்கை செக் மேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டோம் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஸ் போர்டில் அரேஞ்ச்